హాయ్ అండి థ్యాంక్స్ ఫర్ ఇన్స్పైరింగ్ దిస్ అండి డూయింగ్ ఏ గ్రేట్ జాబ్ అండి థింగ్ ఈజ్ అండి క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ అమెరికన్ పేటెంట్స్ ఎలా వర్క్ అవుతాయండి నాకు నాకు ఒక ఫ్రెండ్ ఒక నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్లో ఒక ఆర్టికల్ షేర్ చేశాడు అంటే ఈ అజ మీన్ ద నీమ్లో ఉండే ఎక్స్ట్రాక్షన్ ప్రాసెస్ని వాళ్ళు పేటెంట్ తీసుకున్నప్పుడు దాన్ని అపాయింట్ చేశారట మరి రిమైనింగ్ టర్మరిక్ వాటి మీద మన సిఎస్ఐఆర్ వాళ్ళు చేస్తే మళ్ళీ వాళ్ళు తీసేసారు అంట దాంట్లో నుంచి మరి ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఇప్పుడు చెప్తారా లేదండి నేను చెప్తాను పేటెంట్ ఈజ్ జస్ట్ అన్ అక్నాలెజ్మెంట్ అండి అక్నాలెజ్మెంట్ ఆఫ్ దట్ యూ డిడ్ సంథింగ్ పేటెంట్లు దేని దేనికి ఇవ్వబడవు అనేది ఒక లిస్ట్ ఉంటుందండి ఓకే న్యాచురల్లీ అక్కరింగ్ ప్రోడక్ట్స్కి పేటెంట్లు ఇవ్వబడవు ఓకే ప్రాసెస్కి పేటెంట్ ఇస్తారు భూమి నుంచి తీసిన పసుపు కొమ్ము ఉందండి పసుపు కొమ్ము ఉంది రైట్ ఆ పసుపు కొమ్ముని ఎండబెట్టి దాన్ని పొడి చేస్తే పసుపు వస్తుంది దిస్ ఈస్ ద ఏజ్ ఓల్డ్ ప్రాక్టీస్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది కూడా ఎవరికి తెలియదు ఓకే అలాంటి ప్రాసెస్కి పేటెంట్లు ఇవ్వరు కానీ అందులోంచి కర్క్యూబిన్ అనే ఒక కెమికల్ ఏదైతే ఉందో ద వన్ విచ్ ఇస్ కా గివింగ్ ది యాక్చువల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ పసుపు కర్క్యూబిన్ ఏదైతే ఉందో ఆ కర్క్యూబిన్కి ఎక్స్ట్రాక్షన్కి మీరు పక్క ఒక కొత్త ప్రాసెస్ కనిపెట్టారు అనుకోండి అంటే ఇందులోంచి ఇది కలిపి ఇందులోంచి అది కలిపి దీన్ని డిస్టిల్ చేసి దానిలోంచి అది కలిపి ఇంకోటి చేసి అందుక ఒక ప్రాసెస్ తయారు చేసుకోవడం అనుకోండి ఆ ప్రాసెస్ని మీరు పేటెంట్ చేయొచ్చు ఓకే ఇంకోటి వేప చెట్టు ఉంది జర వేప చెట్టు అజాటి రక్త ఇండికా దాని పేరులోనే ఇండికా ఉందండి సో మన వేప చెట్టు వేప చెట్టుకి ఎవడు పేటెంట్ ఇవ్వడం అండి వేప చెట్టులోంచి అజాటి రక్టిన్ అనే ఒక కెమికల్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ కెమికల్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసే పద్ధతి మీ పద్ధతి స్పెషల్గా వీరు మాత్రమే చేసే పద్ధతి ఆ పద్ధతికి పేటెంట్ పేటెంట్ ఇస్తారండి అంటే ఆ పద్ధతిలో ఇంకెవడు ఇంకొకటి తయారు చేసి పబ్లిక్గా మార్కెట్ చేసుకోవడానికి వీలు లేదు వాడు ఇంకో పద్ధతి కనిపెట్టచ్చు సి ఎక్స్ట్రాక్షన్ అనేది ఇట్స్ అ కా ఇట్స్ అ మెథడ్ దట్ ఎనీబడీ క్యాన్ డూ వేరు వేరు పద్ధతుల్లో ఈ పర్సన్ మీకు పేటెంట్ ఇచ్చిన ఒక పద్ధతి ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రాసెస్ నేను కాపీ చేయడానికి ఉండదు మీరు మీ పేటెంట్ నాకు అమ్మేయటమో లేకపోతే కాపీరైట్ నాకు అమ్మేయటమో చేసే తప్ప సో పసుపుకి సంబంధించిన పేటెంట్ని రిజెక్ట్ చేశారు అంటే ఎక్స్ట్రాక్షన్ ప్రాసెస్ని మాత్రం రిజెక్ట్ చేస్తారు మన వాళ్ళు ఆన్సర్లు కంప్లీట్గా చెప్పేసావు ఇట్లాంటి చెప్పేటప్పుడు అంటే పేటెంట్ వాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళకి వాళ్ళు చేసుకుంటారు అని మన ఇందులో గోమూత్రానికి పేటెంట్ ఇచ్చారు అని చెప్పి ఒకటి ఒకటి ఉందండి గోమూత్రం పేటెంట్ ఒకటి ప్రాసెస్ కాదు వీళ్ళు కనిపెట్టిన ఫైండింగ్స్కి పేటెంట్ తీసుకున్నారు ఓకే అది తీసుకుంది కూడా గుజరాత్ నుంచి తీసుకున్నారు నాగ్పూర్ యూనివర్సిటీ సార్ గుజరాత్ కాదు నాగ్పూర్ యూనివర్సిటీ నుంచి తీసుకున్నారంట గుజరాత్లో ఒక యూనివర్సిటీ నాగ్పూర్లో ఒక యూనివర్సిటీ రెండు పేటెంట్స్ అప్లై చేశారు నాకు తెలిసి ఆ పేటెంట్ ఇప్పుడు ఎక్స్పైర్ కూడా అయిపోయి ఉంటుంది ఐఎమ్ నాట్ షూర్ సో ఇలాగ పేటెంట్స్ అనేవి ప్రాసెస్కి కానీ మీరు కనిపెట్టిన ఒక ఒక పర్టికులర్ విషయాన్ని కానీ వాటికి మాత్రం ఇస్తారండి యాక్చువల్ కౌర్ యూరిన్ పేటెంట్లు ఉండవు న్యాచురల్గా తయారయ్యే వాటికి న్యాచురల్గా ఎగ్జిస్ట్ అయ్యే వాటికి ఉండదు ఇంకోటి మీ స్పెషల్గా మీరు చేసింది ఏం లేదు ఇప్పుడు ప్రాణాయామం ఉందనుకోండి ఫోర్ టైమ్స్ ఇన్ ఫోర్ టైమ్స్ అవుట్ అని చెప్పి మీరు ఒక పద్ధతి కనిపెట్టి నాకు దీన్ని పేటెంట్ కావాలంటే ఇరు సో లైక్ ఇట్ హ్యాస్ టు హ్యావ్ సంథింగ్ స్పెషల్ దట్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ అబౌట్ యూ పేటెంట్ రిజెక్షన్ విపరీతంగా ఉంటుంది అండి ఒక ఒక నాలుగైదు పేటెంట్లు చూపించుకుని అనుకుంటారు కానీ పేటెంట్లు అట్ట తిట్టంగా రిజెక్ట్ చేసి పాలేస్తారు దిస్ ఇస్ టూ కామన్ దిస్ ఇస్ దెర్ ఇస్ నథింగ్ యూనిక్ అబౌట్ ఇట్ దెర్ ఇస్ నథింగ్ ఇన్నోవేటివ్ అబౌట్ ఇట్ అనేవి పేటెంట్లు రిజెక్ట్ చేసి పాలేస్తారు ఆల్ ఓవర్ వరల్డ్ ఓకే అండి అండ్ ఇప్పుడు పేటెంట్ తీసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఆ ప్రాసెస్ని మళ్ళీ ఇక్కడ ఆ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ప్రాసెస్ కానీ ఏదైనా అప్రూవ్ అయిన ప్రాసెస్ని వాడాలంటే వాళ్ళకి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి పర్మిషన్ తీసుకొని ఇక్కడ వాడుకోవచ్చు అంటే ఓనర్స్ పేటెంట్ ఓనర్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ వేరు వేరు వాళ్ళు అయితే వాళ్ళు వీళ్ళకి పేటెంట్ అధికారాలను ఇవ్వచ్చు టెంపరీగా అంటే ఇదేంటి యా వాళ్ళకి ఏదో మెమరాండం ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది మూవీస్ రాసుకుంటారు సో ఈ ప్రాసెస్ మీరు ఒక పదేళ్ల పాటు వాడుకోండి పదేళ్ల పాటు మీరు వాడుకునే పని అయితే దాంట్లో నాకు ఇంత ఇచ్చేయండి అంత అగ్రిమెంట్ కానీ లేదా పేటెంట్ తీసుకున్న వాళ్ళే వాళ్ళకే సొంతంగా కంపెనీ బిడ్ చేసుకున్న అనుకుంటే పడవలేదు ఓకేనండి
తెలియట్లేదు చూడాలండి అది తర్వాత ఏమి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారని చూడాలి ఒకటి తీసేసారు అంటే ఇప్పుడు నా పాయింట్ ఏంటంటే గవర్నమెంట్ మెంటాలిటీ ఎలా ఉంది అని ఇప్పుడు ఇంతగా ప్రబలిన సెక్యులర్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ నుంచి ఇప్పుడు తీసేయటం వల్ల నాకే ఎదురుగా నష్టం కనపడలేదు కానీ ఇమాజిన్ వాట్ విల్ ఇట్ డూ కపుల్ ఆఫ్ జనరేషన్స్ లేటర్ సైన్స్లో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ స్ట్రాంగెస్ట్ థియరీస్ అంటే బయాలజీలోకి వెళ్ళ స్ట్రాంగెస్ట్ థియరీస్లో ఎవల్యూషన్ టాప్లో ఉంది దాన్ని వీళ్ళు తీసేయడానికి సిద్ధపడ్డారు అంటే ఇంకా ఎంతకి దిగజారుతారు అన్న ఆలోచనే తప్ప అందులో అంటే ఎగ్జామ్లో లేనంత వరకు పుస్తకంలో లేనంత మాత్రమే పిల్లలకు తెలియదని లేదు పిల్లలకి బయట మామూలుగా చెప్తారు కదా మన వాళ్ళు వాళ్ళ మ్యూజియంకి తీసుకుపోయినా లేదా సైన్స్ ఫెస్టివల్కి ఎక్కడికైనా తీసుకుపోయినా సరే ఏం చేసినా సరే ఎవల్యూషన్ అనే దాన్ని ఎట్టి పరిస్థితులు వాళ్ళు తప్పించడం కుదరని పని అండి నా పాయింట్ ఏంటంటే అది చదువులోంచి బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్ నుంచి తీసేస్తే టెన్త్ క్లాస్ నుంచి తీసేస్తే టెన్త్ క్లాస్లోనే సైన్సెస్ అన్నీ ఉండేవండి ఇంటర్కి వచ్చేటప్పటికి వేరే అయిపోతున్నారు కదా కామర్స్ సైడ్కి వెళ్ళిపోతే ఇంక మీకు సైన్స్తో సంబంధం ఉండదు బయాలజికల్ సైన్సెస్ వైపుకి వెళ్ళేవాడు కాక ఫిజికల్ సైన్సెస్ వైపుకి వెళ్ళిపోయారు అంటే ఇంక మీకు బయాలజీతో సంబంధం ఉండదు సో తర్వాత మీకు ఈ జీవ పరిణామం గురించి తెలియకపోతే దీస్ పీపుల్ విల్ బీ దాన్ని ఏమంటారు అన్ఇన్ఫార్మ్డ్ వెన్ దే డిబేట్ విత్ అదర్స్ ఏ మామూలుగా మాటల్లో ప్రక మాటల్లో కానీ ఇంకెక్కడైనా కానీ అదే ఎవల్యూషన్ గురించి అయినా కానీ ఎవల్యూషన్ అంటే ఏంటి అనే అనే పరిస్థితి వస్తుంది అనమాట సో కొంతమంది పిల్లలు కొన్ని ఒక తరం తర్వాత కొంతమంది పిల్లలకి ఎవల్యూషన్ గురించి పక్కగా ఆధారం కానీ వాళ్ళ గురించి వాళ్ళకి మాట్లాడే అర్హత కానీ కోల్పోతారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఏం తెలియదు కాబట్టి అన్లెస్ దే హ్యావ్ ఇంట్రెస్ట్ అవుట్ సైడ్ ఇప్పుడు కామర్స్ సైడ్కి వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి కామర్స్ సైడ్కి వెళ్తే ఇంకా సైన్స్ గురించిన తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం కంప్లీట్గా ఎండ్ అయిపోతుంది బయాలజికల్ సైన్సెస్ గురించి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఎండ్ అయిపోతుంది సో తర్వాత రేపు పొద్దున్న బయాలజీ గురించి మాట్లాడాలి అంటే వాళ్ళకి దానికి సరిపడా నాలెడ్జ్ లేకపోవటం ఇంకొకళ్ళ మీద డిపెండ్ అయిపోవటం ఇలా తయారవుతుంది వీళ్ళు ఏదో ఏంటి ఎమోస్ట్ చాలా పాపం పిల్లలు చాలా కష్టపడిపోతారు ఒక సంవత్సరం పాటు వాళ్ళకి దెబ్బ పడిపోయింది అని చెప్పి తీసేద్దాం అని చెప్పి బోడీ రాషనలైజేషన్ కథలు చెప్పి తీసేస్తున్నారు కానీ పిల్లలు చాలా హ్యాండిల్ చేస్తారండి చాలా హ్యాండిల్ చేస్తారు పిల్లలు తల్లి తండ్రులకు తెలుసు తల్లికి తండ్రులకి తెలుసు తల్లిదండ్రులకి తెలుసు దే కెన్ ఈజీలీ హ్యాండిల్ ఓకేనండి యా ఇంకొక క్వశ్చన్ అండి ఇప్పుడు ఈ మోడర్న్ మెడిసిన్ తో పాటు ఆల్టర్నేటివ్ మెడిసిన్ కూడా కలిపి వాళ్ళు ఏదో ట్రైనింగ్ లాగా ఇస్తున్నామని అన్నారు అన్నప్పుడు అది కొంతవరకు హెల్ప్ఫుల్ అవ్వచ్చు అంటే ఈ మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ లేని ప్లేసెస్ లో అని అన్నారు ఒకసారి మీరు అది చెప్తారు ఇలాగా మిక్స్ మిక్స్ అండ్ మ్యాచ్ చేసి కిచిడి చేసి చెడగొట్టి అనవసరంగా దాన్ని అంటారు జెన్యున్ సైన్స్ ని సూడో సైన్స్ ని కలిపి స్పాట్ చేస్తున్నారండి ఓట్ల కోసం చేస్తున్నా మరి ఎవరికి బెనిఫిట్ చేయడానికి చేస్తున్నా నాకైతే అర్థమే కావట్లేదు అండి ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ థింగ్ హోమియో అనేది అసలు మంది కానీ కదా దాన్ని ఎందుకు నెత్తి పెట్టుకుంటున్నారు కూడా నాకు అర్థం కాదు ఆయుర్వేదం నెత్తి పెట్టుకుంటున్నారంటే కనీసం దానికి ఏదో ఒక ఎంతో కొంత బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏడిచి వచ్చిందని అన్నా అనుకోవచ్చు హోమియోని ఎందుకు నెత్తి పెట్టుకుంటున్నారు నాకైతే అర్థం కాదు రైట్ ఇట్స్ బోగస్ విషయాల్లో లిస్ట్ రాస్తే హోమియోపతి ఇస్ ఆన్ ద టాప్ అనమాట కంప్లీట్లీ బోగస్ ఐటమ్స్లో హోమియోపతి ఇస్ ఆన్ ద టాప్ దాన్ని ఎందుకు పెట్టుకుంటున్నారు తెలియదు సో ఇలాగ జెన్యున్ సైన్స్ ని ఈ సూడో సైన్స్ ని కలిపి కిచిడి చేసి పిల్లల కేపబిలిటీస్ ని కరెక్ట్ రాంగ్ తెలుసుకునే క్రిటికల్ థింకింగ్ ఎబిలిటీస్ ని నాశనం చేస్తారనేది నా ఉద్దేశం అండి అది హోమియోని ఎందుకు నెత్తి పెట్టుకుంటున్నారు అంటే వీళ్ళు ఎలాగో కథలు చెప్పడం వీళ్ళకి అలవాటు అక్కడ ఎలాగో కథలు చెప్పడమే కాబట్టి ఈజీగా ఉంటుంది ఇంకొకటి అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఈ ఆపరేషన్స్ లేదా చిన్న చిన్న మైనర్ ఆపరేషన్స్ చేయడానికి కూడా ట్రైనింగ్ ఇచ్చి చేస్తారు అని అన్నారు తప్పట్లేదండి ఎందుకంటే నిజమైన డాక్టర్స్ కి సరిపడా సీట్లు లేవు సో కాబట్టి ఈ డాక్టర్ లాంటి పనులు చేసే వాళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చి ట్రైనింగ్ ఇస్తాను కదా ఏదో డైరెక్ట్ గా ఎంబీబీఎస్ లోనే వాళ్ళకి సీట్ ఇచ్చా లేకపోతే లేటర్లు ఎంట్రీ చేయించవచ్చు కదా అరే దిక్కు మళ్ళీ ఆయుర్వేదం ఎందుకు పనికిరాదు ఎట్లా కొని నువ్వు ఆల్రెడీ మూడు సంవత్సరాలు చేసావు ఆ సూది నాకు వదిలి పారేసి లేటర్ ఎంట్రీ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఇంకో నాలుగు ఏళ్ళు చదువు నీకు కనీసం ఎంబీబీఎస్ డిగ్రీ అని వస్తుంది అని అన్నా చెప్పాలి కానీ జనాలు ఆల్రెడీ ప్రైమ్ లో ఉన్నారండి బురతకు గదవులు ఎలా ఉన్నారంటే
వాళ్ళు ఉన్నంత వరకు ఆ డిమాండ్ అలాగే సస్తుందండి ఈ ఆయుష్ మినిస్ట్రీ అనేది వచ్చిన తర్వాత ఈ దిక్కుమాలిన వాటికి డిమాండ్ పెరిగింది వాటి ఆ యాక్చువల్లీ మర్యాదగా చచ్చిపోవాల్సిన ఈ విషయాలు బిలీఫ్ బేస్డ్ సిస్టమ్స్ మర్యాదగా జాగ్రత్తగా ఇది గౌరవప్రదంగా చచ్చిపోవాలి బిలీఫ్ బేస్డ్ సిస్టమ్స్కి పని లేదు ప్రస్తుత తరంలో ఇన్ దిస్ జనరేషన్ బిలీఫ్ బేస్డ్ సిస్టమ్స్ వెదర్ దే ఆర్ రిలీజన్స్ కల్ట్స్ ఆర్ ప్రాక్టీసెస్ ఆర్ ప్రాసెసెస్ ఎనీథింగ్ విచ్ ఇస్ బిలీఫ్ బేస్డ్ ఆర్ సపోజ్ టు డై అండ్ దే షుడ్ బి డైంగ్ గ్రేస్ఫుల్లీ మర్యాదతో వాటికి ఇవ్వాల్సిన మర్యాద వాటిని ఇచ్చి నీట్గా అటక మీద పెట్టేసి పక్కన జరిగిపోవాలి వీళ్ళందరూ చేసిన పని అది ఏంటండి గ్రీకులు ఎందుకంటే యునానీ మెడిసిన్ అంటారా యునానీ మెడిసిన్ ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ గ్రీక్స్ అండ్ రోమన్స్ వాళ్ళు మర్యాదగా తీసి అటక మీద పెట్టేశారండి వాళ్ళు తిట్టుకోలేదు బూతులు తిట్టుకు తిట్టుకునే వాళ్ళు తిట్టుకున్నారేమో కానీ బట్ అదే చాలా మర్యాదగా ఈ మంది కాదు ఇక మంది చాలు పాతోడు లేదు అడ్డమైన మూలికలు తీశారు ఆ మూలికల్లో ఏమన్నా మంచి విషయాలు అంటే దాన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి క్యాప్సూల్స్ రూపంలో తయారు చేసుకుందాం అంతేగాని అందులో కాస్త బాగుందని అడ్డమైన ఆకులు నవ్వులుకుంటా కూర్చుంటే తెచ్చ వస్తుంది తెక్క ఆకులు నవ్వి తెక్క తెక్క వాగులు వాగుతాం సో కాబట్టి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి మనకు కావాల్సిన తీసుకుని మిగతా వదిలి వెళ్తాం యునానీ మెడిసిన్ తీసుకెళ్ళి అటుకు ఎక్కిచ్చేద్దాం అని మర్యాదగా పెట్టేశారు వాళ్ళ వాళ్ళ మతాలు కూడా అలాగే అటుకు ఎక్కేసాయి జూపిటరు అపోలో అథీనా అని చెప్పి వాళ్ళకి దేవుళ్ళు ఉండేవాడు అండ్ ఆ దేవుళ్ళని ఎవరు ప్రూవ్ చేయలేదు డిస్ప్రూవ్ చేయలేదు అండి మెల్లిమెల్లిగా మెల్లిమెల్లిగా అటు పక్కన ఇంకో మతం వచ్చిన దాన్ని లాగేసుకుంది అనుకోండి బట్ ఎవ్రీబడీ హెస్ బికమ్ సెక్యులర్ నౌ ఇన్ దోస్ ఏరియాస్ స్లోగా ఆ మతాన్ని మర్యాదగా తీసుకెళ్ళి అటుకు ఎక్కిచ్చేసారు అంతే అలాగే మన దగ్గర కూడా బిలీఫ్ బేస్డ్ సిస్టమ్స్ షుడ్ డై అ న్యాచురల్ అండ్ అ రెస్పెక్టబుల్ డెత్ బతికించడానికి ఆ శవాన్ని తిందుకు పనికిరాని హోమియోపతిని ఈ ఆయుర్వేదాన్ని కష్టపడి బతికించడానికి ట్రై చేసి పరువు తీసుకోవడం తప్ప ఇంకో పని లేదు అండి నిజంగా అందులో బెనిఫిట్ ఉంది అనుకుంటే రీసెర్చ్ చేసి దాన్ని అఫీషియల్గా టెస్టింగ్ చేయించి పబ్లిక్లోకి తీసుకురావాలి ఇప్పటికి కూడా జనం నమ్ముతున్నారు కాబట్టి శంఖపుష్పి అమ్ముకోవటం ఇంకోటి అయ్యి అమ్ముకోవటం చేస్తున్నారు తప్ప దానిలో నిజంగా బెనిఫిట్ ఉండి చేయట్లేదు అండి ఇట్స్ ఆల్ బిలీఫ్ బేస్డ్ సిస్టమ్స్ ఓకేనండి మీరు నందూరి గారి మీద ఏమన్నా వీడియో ప్లాన్ చేశారా ఐ మీన్ అసలు ఎట్లా ఉన్నదంటే చాలా ద్వారంగా ఉంది బయట ట్రై చేస్తానండి ఇదిగో చాలా మంది అయిపోయారు అంటే డీబంక్ చేయాల్సిన వాళ్ళు ఎక్కువ అయిపోయారు లక్షల్లో ఉన్నాయండి వ్యూస్ ప్రతి వీడియోకి లక్షల్లో ఉన్నాయి అసలు ఎంత దారుణంగా తయారయ్యారంటే అట్లా ఉన్నది ఎవరు దారిని పోయే పాపం ఆవిడ ఎవరినో పట్టుకుని అని టోపీ అమ్మ అని చెప్పి ఏదో అసలు చూసే వాళ్ళదే తప్పండి వాళ్ళదే తప్పు ఉంది అమ్ముకుంటున్నాడు అంతే జనాలు చూస్తున్నారు తింగర వాళ్ళు అని చెప్పి అమ్మేసుకుంటున్నాడు చిత్రానికి ప్లస్ మెకాఫీ సర్టిఫికేషన్ పక్కన అది అది పక్కన పెట్టుకోవాలి అది పట్టుకో పెట్టుకోకపోతే దిక్కుమల్లి సాగు గారు అనుకుంటారు కదా అందుకని ప్రతి దానికి ఒక రెస్పెక్టబుల్ యాంటీవైరస్ కంపెనీలో మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అని చెప్పుకోకపోతే ఇంజనీరింగ్ హెడ్ అని చెప్పాలి పారడీ వీడియో ఎప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చండి అనుకుంటున్నాను చూద్దాం సార్ థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్స్ అలాట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ అలా